Հեղափոխության առաջին ազդակն է այն է, որ պարլամենտը չի աշխատում։ Այսինքն կաղաքական առումով պարլամենտը լինելով պետության կենտրոնը, կաղաքական իշխանության ռեալիզացման կենտրոնը, պաստուրեն պարլամենտը չի աշխատում, երբ իշխանության վրա ազդելու գործիքակազմը խորհրդարանից որտեղ պիտի առաջանակ կաղաքական բանավեշ տեղափոխվում է փողոց։ Հեղափոխություն ասելով հասկանում ենք կաղաքական սոցիալական ընկերային կառույցի, տնտեսական կառույցի արմատական իմպերատիվ վերափոխումը։ որակարկային առումով հիմնական ձևակետնում նետպիսին է և շատ հաճախ բանավեջերի շրջանակներում հարց է բարձրանում, արդյոք Հայաստանում փոխվեց կաղաքական և ընկերային կարույցը թե ոչ։ Եվ եթե չի փոխվել կաղաքական ընկերային կարույց, ինչ կանով դա պիտի անվանես հեղափոխություն։ Հեղափոխության կաղաքական և պատմական ընկալումները բազմաթիվ են, սկսած արիստոտելից, շառունակելով լբոնին, մինչև հանտինքն աշխարակարական հարցերը, կաղաքական կորումպացվատությունը և այլը։ Սակայն մենք փորձենք դիտարկել հեղափողությունը կաղաքական կոնտեկստում, երբ որ կաղաքական համակարգը գտնում է մացարձակ կորումպացված իրավիճակում, խոսքս չի վերաբերում տնտեսական կորուպցիային, կաղաքական կորուպցիային մասին ախոսկը, երբ որ կաղաքական հուզող հարցերին, պիտի արձագանքի խորորդարանում։ Հորորդարան իրենց ինչ է ներկայասնում, երեկ վունքթյանի խորորդարանը, այսօր վա ընկալումների մասին եմ ասում։ Որենց դիր իշխանություն, երբ որ որենք է մշակում պետության համար, երկրորդ ներկայացուս չական դերակատարություն և վերջապես գործադիրին վերահեսկող մարմին է համարվում պարլամենտը։ Պարլամենտի հիմնական վունքթյան � Երբ որ ասում ենք կաղաքականությունը ինչա, անմիջապես ընկալումներում պիտի հայտնումի պարլամենտը, որտեղ գործնականում դրսևորվում է այդ կաղաքականությունը, չէ, կաղաքականությունը ընդհանրական երևույթա, բացազակապես առարկայական � Եվ այս առումով պարլամենտի դերակատարություն հատկապը ժողորդավարական հասարակարքերում էլ ավելի է ընդգծվում և պետք չի զարմանալ, որ պարլամենտի հայտգալը պատմության ընթացքում հեզ դրսևավել է ժողորդավարական դարնում է կաղաքական իշխանության ձևակերպումը, գործնական առումը։ Եվ երբ որ պարլամենտը դաթարում ալինել կաղաքական մարմին, այդ ժամանակ արդեն հասրակության մարտահրավերները ոչ մի տեղ չեն արձագանքվում։ Երբ որ խաղաքական դերակատարությունը պարլամենտը կործնում է, իշխանության հետ հարաբերությունների վորմատը փոխվում է, որով հետև եթե պարլամենտում կան ընդիմություն, այդ ընդիմությունը կաղանում է կաղական իշխանության առաջ հարց բարցրացնել և իր ներկայացվածությունը աստ հասադակական տրամադրություն Եվ այդ փորձը դրսևորվում է միջազգային առումով մենք խոսենք իմա երկու 
միջազգային բնույթի փորձի մասին, երկու հայկական, նկատնալով առաջինը անգլիայի մեծ հեղափոխությունը և փառայ հեղափոխությունը և ֆրանսիայի մեծ հեղափոխությունը, այնուհետև Հայաստանի 1980 թվականի շարժումը, եթե դիտարկենք դարբապես հեղափոխություն եւ նաեւ 2018 թվականի մայիսի տեղի ունեցած կրկին անվանենք Թավշա հեղափոխությունը։ Անգլիական հեղափոխությունը երբ որ տեղի ունեցավ 1642-1660 թվականներին այս ժամանակահատվածում խորհրդարանի դերը տարաբնույթ զարգացում ունեցավ սկզբնական շրջանում թակավորը խորհրդարան էր հրավիրում իր ֆինանսական հարցերը կարգավորելու համար այսինքն ուզում էր ցույց տալ որ ինքը հաշվի է նստում հասարակության ինչ ինչ խավերի շրջանակների հետ եւ խորհրդարանում թակավորը անգլերում տվել պարագայում չստացավ այդ համաձայնությունը իր ֆինանսական կամպանիան առաջ մղելու համար եւ արդյունքում առաջացավ հակասություն պարլամենտը 4 առաջինի կողմից ցրվեց սա համարվում է աշխարհի ամենակարճ պարլամենտը 3 շաբաթյա պարլամենտ եւ այս պարլամենտի ցրման արդյունքում փաստորեն թակավորը միանձրիա պիտի որոշում կայացներ թե ինչպես պիտի պետական հարաբերություններն առաջ ընթանան սա արհամարանք էր հա ոչ միայն սովորական հասարակության համար որն այն ժամանակ իհարկե այդ մեծ դերակատարությունը չուներ այլև առաջին հերթին արիստոկրատական են վերնախավի համար որոնք թակավորի վրա փորձում էին ազդել պարլամենտի որպես գործիք ունենալով անգլերենում սկսվեց այդ հեղափոխական գործ ընթացը պարլամենտը արհամարելու արդյունքում երբ որ չարլզը ինքնա վերաբար ինքնա նպատակ քաղաքականությամբ փորձում էր կամ կպարտադրել բոլորին եւ որովս գիտենք թե այդ պատմությունը ինչով ավարտվեց մինչև Քրոնվելի պրոտեկտորատ, բայց մի հետաքրքիր հանգամանք կա, որ երբ որ Չարլզ առաջինի դիմադրությունը փորձեցին հաղթահարել, ձևավորվեց նոր խորհրդարան, որը տևեց 20 տարի։ Եվ սա էլ համարվում է պատմության մեջ ամենաերկար պարլամենտը։ Այս պարլամենտին իդեպ անգլիան երախտապարտ պիտի լինի իր սահմանադրա իրավական կարգավորումները կազմակերպելու համար հետաքրքիր է որ պարլամենտը այնքան էր ձանձրացրել նույնիսկ արիստոկրատիային որ Քրոնվելը մտնում է պարլամենտ եւ հայտարարում որ խնդրում եմ հեռացեք ձեր ժամանակը արդեն անցել է իսեր աստծո թողեք եւ գնացեք եւ պարլամենտը չէր ուզում ցրվել որովհետեւ պարլամենտի մասին անգլիական օրենքով պարլամենտը կարող էր ցրվել միայն ինքնակամորեն այսինքն պատկանվել իրանք պիտի համաձայնվեի եւ այստեղ առաջանում է խզում հա երբ որ կրկին պարլամենտը դադարում է քաղաքական գործիք լինելուց քաղաքական հարաբերությունները ռացիոնալ շրջանակներում կազմակերպելու համար եւ կրկին փաստորեն կենտրոնանում է միանզի շուրջը անգլիական օրինակը իհարկե կրկին հետաքրքիր է որովհետեւ Քրոնվելը փաստորեն իր մահից հետո նրա որդին չկարողացավ իշխանությունը պահպանել վերականգնվեց միապետությունը բայց պարլամենտի դերը արդեն այս հեփարայ հեղափոխության շրջանում այնքան էր մեծացել որ նոր թակավորը ի վիճակի չեղավ կրկին հաստատելու իր կամքը եւ վերացնելու պարլամենտը որպես երևույթ եւ պարլամենտը անգլիայում դարձավ պետական իշխանության հիմնասյունը եւ քաղաքական բանավեճի կենտրոնը Եվ դրանով նաև ինքը սնուցեց օրինակ հետագայում արդեն Ամերիկայի մեծալ նահանգներում տեղ ունեցած հեղափոխությունը նաև ազդակական պատերազմը։ Ֆրանսիայում կրկին նույն իրավիճակներ, որովհետև թակավորը ստիպված եղավ 1789 թվականին գերագույն շտաբներ հրավիրել, հենց այս նպատակով ֆինանսական հարցերը կարգավորելու համար, սակայն ի տարբերություն Անգլիայի եւ նաեւ ժամանակային առանձնահատկությունով պայմանավորված ֆրանսիական գերագույն շտաբները բաղկացած են 3 համայնքներից, որտեղ կար առաջին պալատը հոգեվոր պալատներ, երկրորդ արիստոկ ատական պալատներ եւ երրորդը համայնքների պալատներ եւ թակավորին հիմնականում ոստացավ համայնքների պալատը որը հիմնականում ներկայացնում էր սովորական քաղաքացիների սովորական ժողովրդի եւ համայնքների պալատ մտերության այնքան ներկայացուցչական էր այն աստիճանի ուժեղ գտնվեց որ առանձնացավ ընդհանուր պարլամենտից ստեղծեց ազգային ժողով եւ առաջար կարեց մնացած համպալատներին միավորվելու թակավորի ինքնուրույն միանձնյա կամքին դեմ կանգնելու համար Եվ ֆրանսիական հեղափոխությունը սկզբնական շրջանում տրտվեց հենց պարլամենտի շուրջը, երբ որ պարլամենտը դարձել էր պետության քաղաքական օրգանը եւ որ խորհրդարանում որոշումներ էին կայացվում, այդ որոշումների կայացում անմիջականորեն ազդում էր հասարակության վրա, պետության արտակին քաղաքականության վրա, պետության ներսում տարաձայնությունների հարցման վրա, բայց պարլամենտը ըստերության կար ժամանակում դադարեց քաղաքական հարաբերությունների սպասարկման գործիք լինելուց եւ վերածվեց արդեն ինչ որ անձնական հավակնությունների անձնական շահաժառիթների ու շահախնդրությունների սпасակման գործիքի եւ կարճ ժամանակում 
Ֆրանսիայում պարլամենտական համակարգը չարտարացրեց իրեն եւ սկսվեց դավադրությունների շրջափուլը։ Սկսվում ֆրուկտի դորի դավադրությունը տեղի ունեցավ Դիրեկտորիա ունեցանք Ռոբեսպիարի գլխատում եւ այլն, հետո արդեն բրյումերի հեղաշրջում, այսինքն պարլամենտը սկզբնական շրջանում ունենալով պետականության կազմակերպման գործիք դա լինելով այդպիսի գործիք աստիճանաբար վերածվեց դարձավ ինչ որ անձանց անձնական ամբիցիաները բավարարելու գործիքի բայց հետագայում արդեն երբ որ բոնապարտե կոնսուլատ հաստատեց ապա կայսրության գնած վերականգնվեց բուրբոնների իշխանությունը դրանից հետո նույնիսկ պարլամենտի դերակատարությունը հատկապես հեղափոխության առաջին շրջանում այնքան մեծ էր որ պարլամենտը որպես երևույթ չկարողացավ լուսանցք մղվել դրանի հարկը նպաստեց նաև դեմոկրատական հարաբերությունների աստիճանական զարգացում որտեղ հասարակությունը ստատիկ ի կետում չեր գտնվում եւ անընդհատ ազատությունների նաեւ մշակութային հասարակական եւ մնացած բնագավառներով պայմանավորված հեղափոխությունը անընդհատ ի շարունակվել մի հանգամանք կարելի արձանագրել որ եթե միապետական կառավարման շրջանակներում իշխանության լեգիտիմության աղբյուրը աստծոց տրված իշխանություններ հանձի միապետականի որոնք արթարացնում էին դրանով ժողովրդավարական հասարակարգում հա իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է եւ ժողովուրդն է ձևավորում իշխանության մարմիններ հանձին պարլամենտի որպես ներկայացուցչական մարմնի այս տրամվանությունը կարելի է տեսնել հայկական հեղափոխությունների շրջանակներում եթե վերցնենք 88-90 թվականների ժամանակահատվածը որը շատ հաճախ նաև ինչ որ առնով կարելի է անվանել հեղափոխություն 88 ու 89 թվականներին երբ որ չկար հասարակության համակրանք արտացոլող գերագույն խորհուրդ հա գերագույն խորհուրդի եւ հասարակության նկատելով հրապարակը միջև երկխոսություն էր առաջացել գերագույն խորհուրդը չսпасարկելով հանրության շահը ստիպված էր լինում նրա պահանջները բավարարել ժամանակին երբ որ գերագույն խորհուրդի ղեկավարությունն ու հայաստանի ղեկավարությունը հրաժարվում էր լեռնային Ղարաբաղի եւ հայաստանի վերամիավորման բանաձևը առաջադրել խսհմ կենտրոնական իշխանությունն հրապարակի միջոցով հրապարակի պարտադրանքով իրենք ստիպված եղան ի վերջո ինչ որ մի պահին ընդունել եւ դիմել խսհմ կենտրոնական իշխանությունների որ Ղարաբաղը միավոր են հայաստանի հետաքրքիր է որ այս ժամանակ երկխոսային միջավայրում բռնությունն էլ գործադրելի էր երբ որ խորհրդարանական պատգամավորներին ովքեր չեն ուզում մասնակցել նիստերին որովհետեւ նվախենում էին դեմքը վիարկել հրապարակի պահանջներին դառնալ հասարակության պարսավանքի արարկա եւ կոմքը վիարկել իրենց թիրախ դարձնելով խսհմ կենտրոնական իշխանությունների համար այս համատեքստում հասարակությունը ստիպում էր պարտգամավորներին գնալ եւ քվիարկել կլիներ հասոցիալական ճնշման հարևանական ճնշման կամ բռնությամ գնում էին ծնից հանում էին եւ վերում էին խորհրդարան քվիարկությանը մասնակցելու բայց հայաստանում աստիճանաբար առաջանում էր իրավիճակ երբ որ գերագույն խորհրդը սկսում էր արձագանքել եւ որոշակիորեն նաեւ կատարել իրեն պատվիրակված հրահանգը հասարակության հրապարակի կողմից եւ որ 89-ին տեղի ունեցան գերագույն խորհրդի մասնակի ընտրություններ հիմնական բոլոր պատգամավորներ ընտրվեցին շարժման առաջնորդները էլի շարունակում էին փոքր մասնություն կազմել բայց այն ամենայնիվ պարլամենտը սկսում էր քաղաքական դերակատարություն ստանձնել այսինքն հասարակությունը իրականացնում է պարլամենտի որպես գործիքի իր ռեալիզացիան եւ արդեն 90 թվականի գերագույն խորհրդի ընտրություններով վերջնական փուլի հասավ ամփոփվեց հայաստանում պարլամենտի քաղաքական մարմնի ձևակերպումը եւ որ գերագույն խորհրդում հայտնվեցին գրեթե բոլոր քաղաքական կազմակերպությունը ներկայացնող մարդիկ պարլամենտը 90-95 թվականների որպես դերևս խորհրդային միության վերջին գերագույն խորհրդ որ այդպես են անվանում մաքուր քաղաքական միավոր էր մաքուր քաղաքական գործիք որտեղ կային բոլոր քաղաքական ուժերը պատկերացնել եմ որ 3 4 տարի մոտավորապես տվեց առաջին սահմանադրության ընդունումը հայաստանում եւ այդ սահմանադրությունը ընդունվեց բոլոր քաղաքական ուժերի ակտիվ մասնակցությամբ անշուշտ ընտեղ եղան ժամանակահատվածներ երբ որ պարանձին պատգամավորներ չեն համաձայնվում մասնակցել էլ նիստերին կամ դեմ էին արտահայտվում ի վերջո վերջնական կոնսենսուս էլ չառաջացավ այդ առումով բայց պարլամենտը իր քաղաքական դերակատարությունը կատարեց այսինքն ծնեց սահմանադրություն այլ հարցը թե դա ինչպես ընդունվեց կամ չընդունվեց եւ այլն բայց իր դերը որպես այդպիսին կատարեց այսինքն եթե արձանագրելու լինենք առաջին ժամանակահատվածում առաջին հեղափոխության խորհրդարանը քաղաքական մարմիններ քաղաքական ձևակերպում էր տալիս հարաբերությունների եւ արտահայտում էր հասարակության քաղաքական տրամադրությունները որոշակիորեն այնտեղ տատանում կարող էր լինել հա եթե հասարակությունը սկսում էր աշճանաբար հիաստափվել իշխող ուժից հարում էր ընդդիմադիր շրջանակներին կամ որոշակիորեն չեզոք շրջանակների բայց քաղաքական տրամադրությունները արտահայտվում էին պարլամենտում 
95 թվականի պարլամենտի եւ որ Հայաստանում պիտի ավելի տրամաբանորեն ավելի զարգացած լիներ հաշվի առնելով թե 5 տարվա ինչպեսի քաղաքական փորձառություն կենսափորձ է ունեցել այդ պարլամենտը մենք տեսնում ենք իրավիճակի վատթարացում դեգրադացիա դա բոլորն են ընդունում թե մասնագետներից թե ժամանակի քաղաքական գործիչներից որ քաղաքական պարլամենտ Հայաստանում դաթարեց ունա 95 թվական ինչու որովհետև 95 թվականին աղջատվեց ընտրական ինստիտուտը ըստ էության հասարակությունը պիտի ընտրական ինստիտուտի միջոցով ձևավորել իր քաղաքական տրամադրությունները արտահայտող օրենսդիր ներկայացության մարմին դա տեղի չունեցա դրա փոխարեն աստիճանաբար ընդգծվեց առանձին անհատների դերակատարությունը որոնք սկսեցին պարլամենտը ընկալել որպես իրենց անձնական շահախնդրությունների սпасարկման օբյեկտի այսինքն առանձնանալով որ եթե իմ ուզած շրջանակը պիտի հայտնվի խորհրդարանում եւ բնական աչա եթե ինչ որ մի անձի ցանկությամբ է այդ մարտիկ հայտնվում խորհրդարանում պիտի քվիարկի են պիտի օրենսդ դրական գործունեություն ծավալը եւ քաղաքական հարաբերությունները կարգավորեն այդ անձի անձնական շահերի տիրույթում այդ ժամանակահատվածում պարլամենտը սկսեց աստիճանաբար կորցնել իր ռեալ լուրջ դերակատարությունը եւ աստիճանաբար դեգրադացիան այնքան շարունակվեց մինչև հանգեցինք վերջին ժամանակներին եւ որ պարլամենտը ձևավորվում էր կոնկրետ անձի կոնկրետ հետաքրքրություններով կոնկրետ հաշվարկներով 2018 թվականի հեղափոխության հիմնական հրահրիչներից մեկը այն հանգամանքն էր որ խորհրդարանը այլևս չէր արտահայտում թե հասարակական տրամադրությունները թե վիճակի չէր հասարակության ու քաղաքական հարաբերությունների սпасարկման զբաղվելու որովհետև հատկապես նաև ընտրական օրենս գրքով պայմանավորված այդ խորհրդարանը ձևակերպվեց կոնկրետ անձի շահախնդրությամբ խորհրդարանը դադարեց լինել քաղաքական հարաբերությունների արտահայտման օբյեկտ վայր որտեղ քաղաքական ուժերը մրցում են իրար հետ եւ արտահայտում են հասարակության ընկալումները խորհրդարանը դարձավ կոճակ սեղմողների բարիսկական իմաստով մի անբարատեղի որտեղ մարտիկ գալիս էին պարլամենտ իրենց կարևոր գործերը թողած վերջերս այդպես ձևակերպում է եղավ պատգամվեց մեկն ասաց ես ազնական գործեր ունեի չէ եկել խորհրդարան քվեարկությանը մասնակցելու բայց չէ որ ու խորհրդարանում պատգամավորի քաղաքական հայաստանի ռեալիզացիան հետ այդ քվեարկությունն է այսինքն դերևս շարունակում է այդ հին ընկալումը որոշ շրջանակների մոտ մնալ որ պարլամենտը ընդհանրել է ուիշ գործերի հետ համատեղելիկ պրոֆեսիա է այսպես ասած եւ խնդիր է այստեղ պարլամենտի ապա քաղաքական լինելնա երբ որ ժամանակին քարոզվում էր որ ընտրությունները մի քաղաքանացրեք հա նկատելու նարով օրինակ Երևանի ավագական ընտրությունները բայց այն կոնտեքստում երբ որ այդ ընտրությունները անցկացում են քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ եւ դա իմպերատիվ պահանջ է օրենք իր սահմանադրության հետո ասում էին պարլամենտի ամբիոնը մի քաղաքականացրեք այսինքն եթե պարլամենտը եւ ընտրությունները չես քաղաքականացնում հապա ինչի պիտի քաղաքականացնես այսինքն հստակ քաղաքականություն է տարվում պարլամենտը որպես քաղաքական ինստիտուտ արժե զրկելու տեսանկյունից եւ 2018 թվականի հեղափոխությունը հենց սրա արդյունքներից մեկը դարձա որովհետեւ պարլամենտը չափավորարեց քաղաքական պահանջարկը եւ քաղաքական պահանջարկը օբյեկտիվորեն պիտի տեղափոխվել փողոց անշուշտ ավելի շուտ եւս եղել են հայաստանում փողոցային հետ ընտրական շարժումներ բայց ուշադրություն դարձնենք որ նախորդները հիմնականում հետ ընտրական էին այսինքն հասարակություն արձագանքում էր ընտրություններում իր տեսած անարդարությանը բայց 18 թվականին մենք հետ ընտրական պրոցեսի հետ գործ չունենք հետ ընտրական պրոցեսը ավարտվել է 17 թվականին գոնե իրավաբանորեն բայց այն ժամանակ էլ պարզեր որ 2017 թվականի ընտրությունը իշխանության հարցը չէին լուծում որովհետեւ հատկապես այդ քաղաքական դիսկուրսի պայմաններում երբ որ քվազի քաղաքական բանավեճ կար այդ ընտրություններում իշխանության հարց չի կարող կարգավորվել առավել եւս հաշվի առնելով իշխանության ներսում տեղի ունեցող առանձին վերադասավորումները եւ այդ վերադասավորումները մենք տեսանք նաեւ 18 թվականին երբ որոշ կարծիքներով նույնիսկ ֆրուկտի դորի դավադրության նման մի բան էր ստացվելու հայաստանում եթե հասարակության պահանջը ավելի չխորանար գհիշեք երբ որ ապրիլի 25-ին պիտի բանակցություններ լինեին իշխանության առաջին փոխվարչապետի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ այդ բանակ ունեն տեղի չունեցան բայց հասարակությունը անմիջապես արձագանքեց եւ հազարներով 15000 հազարներով լցվեց հանրապետության հրապարակ պահանջելով եւ տեր կանգնելով հեղափոխության ընթացքի եւ այդ հեղափոխության ընթացքը առավելապես հիմա եթե դիտարկում ենք պիտի ինչ որ մի ձև կապիտալիզացվի մի հայտնի խոսք կա չէ որ հեղափոխությունից վերջում օգտվում են ստահակները հայաստանում դրա 
փորձը մենք որոշակի օրենք կարող ենք հասել որ տեսել ենք միջազգային ասպարեզում են տեսել բայց իշխանության նաև հանձնարությունը եւ պատասխանատվությունն է դա թույլ չտալու որովհետեւ եթե դու իրականացնում ես այդպեսի փայլուն հեղափոխություն դու պիտի նաև ապահովես դրա փայլուն ընթացքը իսկ հեղափոխության կապիտալիզացիան տվյալ պարագայում քաղաքականի մասին են խոսում պիտի հանգեցնի նորմալ եւ պրոֆեսիոնալ պարլամենտի ձևակերպմանը 90-ական թվականների սկզբին եւ օրինակ քաղաքական պարլամենտ շատ հաճախ են ժամանակվա դիսկուրսում կար որ պարլամենտը պիտի քաղաքականից տեղափոխվի արհեստավարժների պարլամենտ դառնալու։ Ես տեսեցեմ դա չստացվեց, ասացի առանձին անհատների ինքնանապատակ գործունեության արդյունքում։ Բայց 90-ական թվականների սկզբին հաջողվեց գոնեած ժամանակվա քաղաքական ընտրախավին հիմնադրել այդ ինստիտուտը։ Քաղաքական պարլամենտի ինստիտուտը հիմնադրվեց 90-ական թվականների սկզբին, սակայն նրա զարգացումը չունեցավ այն իդեալական ընթացքը, որ մենք պատկերացնենք կամ գոնեք ուզենք որպես փոքրիկ շատ է ունենալ։ Բայց այս պարագայում դրա հնարավորությունը կա, որովհետև իշխանություն ունի բացարձակ լեգիտիմություն եւ ասարակությունն էլ այդ լեգիտիմության աղբյուր առայժմ ցույց է տվել գոնե վերջին 5-6 ամիսներին որ ինքը պատրաստ է տանել դժվարությունները եւ որքան դժվարությունները ինքը պատրաստ է տանել իշխանությունը մանրով վրա ավելի մեծ դաշտ ունի այս պարագայում իշխանությունը կարող է եւ ի վիճակի է ձևավորել այնպեսի պարլամենտ որը կարտահայտի քաղաքական հիմնական հարցերը պատասխանի հիմնական մարտահրավերներին, որոնք գալու են հասարակության հատկապես խորհրդարանական համակարգի պարագայում պարլամենտի դեր էլ ավելի է կարևորվում։ Ինչու որովհետև հիմնական պետության կառավարող օբյեկտը դարձել է խորհրդարանը։ Նախագահական համակարգում մենք ունենք հակակշիռներ, երբ որ գործադիրը եւ օրենս դիրը ձևավորվում են առանձին մանդատով հասարակության։ Բայց տվյալ պարագայում գործադիրը այլևս վերածված է օրենս դիրի ածանցյալի և այստեղ հակակշիռների մեխանիզմը ըստ էության չի աշխատում ինչպես վայ գրիգորյանը նշել էր այս համակարգում հակակշիռ կարող է լինել դատական համակարգը բայց իհարկե շատ լուրջ ռեֆորմների կարիք ունի այդ համակարգը եւ բայց դրա ռեֆորմերը սկսվում են քաղաքական եւ իրավական ու արհեստավար պարլամենտ ունենալուց այստեղ իհարկե դժվարություններ կան հաշվի առնելով թե առանձին անհատների ամբիցիաները գուցե թե հասարակության ավելի մեծ սпасումները թե կադրային բազան որը շատ խնդրահարույց է եւ այսօր կադրային քաղաքականությունը բոլոր իշխանությունների համար մեծ գլխացավանք է դառնում որևից է կադրի հանդեպ բացարձակ կոնսենսուս լինել չի կարող բայց որոշակի առումով կոմպրոմիսների միջոցով կարելի է գտնել են ձևակերպել ձևավորել են պիսի մի պարլամենտ որը կարտահայտի առաջին քաղաքացիական հասարակության տրամադրությունները հասարակության առանձին տնտեսական սեգմենտների տրամադրությունները եւ ամենակարևորը քաղաքական կլինի իրեությամբ որովհետեւ այդ ապա քաղաքական քաղաքականությունը որը քանդում է պետության հիմքերը հիմա հնարավորություն կա վերանայելու եւ վերաձևելու եւ այս պարագայում իշխանությունը առաջին ունի հնարավորություն ունի ամենակարևոր հանձնարություն եւ պատվիրակված է հասարակության կողմից այդ խնդիրը լուծելու համար հեղափոխության կապիտալիզացիան տեղի է ունենալու և քաղաքական պարլամենտի ձևակերպմամբ եթե մենք ես հարցին կարողացանք որպես հասարակություն եւ ընտրախավը որպես քաղաքական էլիտա պատասխանել այդ պարագայում հայաստանում հաստատապես կարելի է ասել որ սկիզբ է դրվում քաղաքական քաղաքականությանը